అదే స్టేట్ జిఎస్టి కలెక్ట్ చేసిన డీలర్లు ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఐదు అంటే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో స్టేట్ జిఎస్టి సెంట్రల్ జిఎస్టి కంటే ఒక శాతం తక్కువ పెరుగుదలలో ఉంది ఓవరాల్గా మీరు గమనించినట్టయితే కర్ణాటక రాష్ట్రము నంబర్ వన్ ఇన్ ద కంట్రీ ఉంది కానీ వాళ్లకు సెంట్రల్ జిఎస్టి కంటే స్టేట్ జిఎస్టి ఒక శాతం తక్కువలో నడుస్తుంది మహారాష్ట్ర రాష్ట్రము రెండవ శాతం రెండవ స్థానంలో ఉంది పెరుగుదలలో కానీ స్టేట్ జిఎస్టి సెంట్రల్ జిఎస్టి కంటే ఒక సా ఒక శాతం కంటే తక్కువ పెరుగుదలలో ఉంది ఆంధ్రాకు వచ్చినట్లయితే మూడవ స్థానంలో ఉన్నా కూడా నిజం చెప్పాలంటే రాష్ట్ర జిఎస్టి ప్రకారంగా చూసినట్లయితే ఇది ప్రథమ స్థా స్థానం అని చెప్పి మనం గౌరవం గౌరవంగా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకు సెంట్రల్ జిఎస్టి కంటే కూడా మనం నాలుగు శాతం ఎక్కువ పెరుగుదలలో ఉన్నాం రాష్ట్రం మీద మూడవ స్థానమైనా కూడా స్టేట్ వారిగా చూసినట్లయితే మనం మొదటి స్థానం అని చెప్పి గర్వంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒకటి డీలర్స్ కానీ మన రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ అర్థం చేసుకోవాల్సినది ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఇంత పద్ధతిగా ఇంత సిస్టమాటిక్గా పరిపాలన జరుగుతూ ఉంటే కేవలం వాళ్ళకు ఉన్న ఒక మీడియా బలముతో కేవలం వాళ్లకు ఉన్నది లేనుగా లేనిది ఉన్నట్లుగా చాలా కాన్ఫిడెన్స్తో మాట్లాడే ఒక అహంకారంతో రాష్ట్ర ఆదాయము రాష్ట్ర పనులు వీళ్ళకు పరిపాలన లాదు అంటున్నారు మూడు సంవత్సరాల నుంచి చెప్తున్నాం పరిపాలన రాకుంటే రాష్ట్రంలో ప్రథమ స్థానంలో దేశంలో ఎట్లుంటాము ఏ సంవత్సరం చూసినా కూడా ఒక కోవిడ్ ఉన్న కాలం నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ విధంగా కంటిన్యూస్గా ఒక సంవత్సరం పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏదో అనుకోవచ్చు కంటిన్యూస్గా పర్ఫార్మెన్స్లో బ్రహ్మాండంగా ఉంటాం కదా ఎట్లా అంటే సేమ్ అదే వ్యక్తులు మళ్ళీ ఏమంటారంటే మీకు డబ్బులు బాగా వస్తున్నాయి కదా ఎక్కడికి పోతాయని అంటున్నారు అంటే నిన్నగాక మొన్నేమో బాధ్యత గల వాళ్ళు వచ్చి మీకు పరిపాలన రాలేదు మీకు పన్ను కలెక్ట్ కావడం లేదు మీకు వ్యాపారం జరగడం లేదు ప్రగతి లేదు అసలు మీరు ఏమాత్రం కూడా ఒక మంచి పనులు చేయడం లేదంటే ప్రగతి లేకుండా ఒకవేళ అభివృద్ధి లేకుండా ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రేడ్ లేకుంటే వ్యాపారం కానీ కామర్స్ కానీ బాగుపడకుంటే పన్ను కలెక్షన్ ఏ విధంగా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈరోజు నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా కాబట్టి దయచేసి ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని రాజకీయం చేయకుండా ప్రతి ఒక్క చోట కేవలం మీడియాలో మాకు బలం ఉంది కదా అని చెప్పి దినరోజు అవాస్తవమైన ఆర్టికల్స్ రాయకుండా మీడియా సంస్థలను కూడా నేను కోరేది ఏమంటే దయచేసి మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినా కూడా ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉండరు కాబట్టి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిష్ చేయండి ఉదాహరణకు ఒక వంద రోడ్లు ఉంటే వంద రోడ్లలో తొంభై రోడ్లు మెరుగుపడగా ఒక్క బాగలేని రోడ్ మాత్రం హైలైట్స్ హెడ్లైన్స్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా మేము చెప్పడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం కంటే కూడా రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్లో మనం ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం కంటే కూడా నాలుగు అంతలు ఎక్కువ నేషనల్ లైబ్రరీస్ ఇక్కడికి తేవడం జరిగింది గత ప్రభుత్వం కంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వము పారిశ్రామికంగా పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడంలో ఎక్కువ ఉంది పదకొండు వేల కోట్లు సగటున ప్రతి సంవత్సరం పదకొండు వేల కోట్ల పెట్టుబడి వస్తే లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్లో గత ప్రభుత్వంలో పదమూడు వేల కోట్లు ఈ సంవత్ ఈ ప్రభుత్వంలో పర్ ఇయర్ పెట్టుబడి వచ్చిందని చెప్తే కూడా ఎవరు కూడా ఈ ఫ్యాక్ట్స్ పబ్లిష్ చేయకపోగా అన్ చాలా దురదృష్టకరంగా మైనస్ అండ్ నెగిటివ్ అండ్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నారు మరొకసారి కూడా మేము చెప్పేదానికి ఆధారం కానీ ఒక రుజువు కానీ ఈరోజు ఏదైతే మన పన్ను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము పన్ను కలెక్షన్లో పెరుగుతూ ఉందో ఏ విధంగా సంస్కరణలు చేయడం జరిగిందో ఏ విధంగా అందరిని కలుపుకొని పోవడం జరిగిందో ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా మన ప్రభుత్వము మన సీసీఎస్టీ గారు మన సెక్రటరీ గారు మన కమిషనర్స్ మన అడిషనల్ కమిషనర్స్ రైట్ అప్ టు డీసీ కూడా అందరు ఎంతో శ్రద్ధతో ఈరోజు క్లాసెస్ ఈరోజు అందరికీ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ ఈరోజు అందరికీ నాలెడ్జ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ క్లాసులు ఈరోజు మన సొంతము మన ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఇంటర్నల్ వింగ్ ఏదైతే ఉందో ఐటీ వింగ్ ఐటీ వింగ్ టూల్స్ డెవలప్ చేయడము ఈరోజు మన ఇంటర్నల్ మన శక్తితో మనము రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవడము ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారంటే చాలా ప్రభుత్వం ఎంతో చిత్తశుద్ధితో ఎంతో మన పరిపాలన మీద బాధ్యత మీద భక్తితో పనిచేస్తున్నారని చెప్పేసి మన సిసిఎస్టి గారిని కానీ సెక్రటరీ గారిని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నేను మనసుపూర్తిగా ఎందుకంటే ఇంత బ్యూటిఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్తున్నందుకు అందరినీ కూడా కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ ఆల్ హార్డ్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అభినందిస్తూ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేయడం ఏమంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఉండడము డీలర్ సంక్షేమం కోసము డీలర్ ఫ్రెండ్లీ డిపార్ట్మెంటు డీలర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండడము న్యాయంగా ఉండడము ఇబ్బంది లేకుండడంతో పాటు రాష్ట్రము ముందుకు పోవడం అనేది ఈ ప్రభుత్వ విధానం అని తెలియజేస్తాము
definition of tax being a, a tax no, no, no. Is taxes more than the center. Uh, than the center. But while we see there is an issue that is going on where government employees have not received their salaries on the exact date of birth of the month and you know, any of uh, mm -hmm. uh, the month. See. And being after the 15th or 20th of the month. See, now this is a totally different subject. Now you come to employees receiving salaries, employees receiving their dues. COVID onwards, it is not just Andhra Pradesh, it is almost the entire world that is facing this problem. And it is not that it is for the first time that there was a delay. And it is not that the delay is so abnormal that the employees do not know that they are getting salaries. Part of the salaries amongst the lower grade of employees are all covered in the first one, two, three days. There are certain cadres or higher cadres where it might have been spread over another two, three days. So overall, there are certain cases in certain months during peak difficulties of where there's a cash crunch that the spread could have taken place over a week. Now, instead of getting salary on first, certain instances, not always, certain instances, the spread would have had over a week. But that does not mean that government has defaulted. The government is committed towards the welfare of employees. It is just that during difficult times, government feels that the common man on the street who does not have any security, he should be provided first by the government. Now, for example, there is not a single date. There is not a single date till now in four years that in peak COVID corona times to that, welfare pensions were delayed even by a day. Welfare pensions are not delayed even by a day. So what does the government policy say? When we have one glass of rice, that particular glass of rice or a cup of rice, we are giving to the poor woman and poor man on the first of that month. Second, third, fourth come the most, more, little more provided for people, fortunately. Sir, please. Tana finance minister gari good doubt on tari. Tana finance minister mo gross yamantaro, will of Paripala and Radu, Kabate, Peregram Ledan Jepesi. While a leader Chandra Bong Nadigaremo, I name on Taru, make Bagos Tundaga the Dabulu in Jespunarani. Ante Memo, Samanya Mano in Kostromo, Ibandal Galna period of Petunam and Temir Dabulu Ruda Jestunar and Tado. I know Stadu, in the Kanteko is Tan Jepe, I and Tado. For in Nuega the Monatavar Kuchepine, the Nuvale the Ni, Hero the Avidan Gestavante, Nag the Suga the Paripala and Tado. Only Nikudal Suga the Purple and Entry and Debate Gridan and Raman and D. Perugudala Rastra Ada Mugani, Rastra Vanurugani, Perugudala Lo Renuela Padna Nunchi Pantham the Petra, Pantham the Nunchi Padur Petra, with handicap of two years of Corona. Rendu Samatsala Covid Corona handicap to Patu, two thousand nineteen Thravata Purple and Petra, two thousand fourteen Thravata Purple and Petra Nidhi, Tanu Nen with the Raman and Din and Guchuntai. Okay. Okay, ma'am. Thank you. So, inward just the evidence only that matter. And the hierarchy, fine nunchi nilu gochi, kinda okay level of jargon. Then the pyramid madri. March and the Jargon Depot. Step by step, Pratioka, Vidulugani, Badja Talagani, Stepuvariga, Field Work, Headquarters on Chipoy to the Jargon. In the Mundu, Headquarters on Dedi, Director Gate Lakin the Field on Dedi. Madjalo, Oka vertical line Madripai, Kin the Divide Aid. You put a pyramid Madriga, Stepsuvariga Potunan Mata. In the Volna, Benefit Aimante. Yams are within the department law and the Kindanunchi Payorku Prato Kirk transparent to the Kanapata on Tundi. Badia Talu Anuom Kodi experience me the different levels law officers over at the Untaro Anubavani Pina High Command Headquarters. Would Animal Ramkrishna Garki or counterpart to Pata Prosegaro counterparts? Yeah, I'm meeting very big floor, three floor.
ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉండేదనమాట అంటే హైరార్కి పైన నుంచి నిలువుగా వచ్చి కింద ఒకే లెవెల్లో జరిగేది దాన్ని పిరమిడ్ మాదిరి మార్చడంగా జరిగింది ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్క విధులు కానీ బాధ్యతలు కానీ ఉందో టీ అక్షరం ఇన్వర్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉండేదనమాట అంటే హైరార్కి పైన నుంచి నిలువుగా వచ్చి కింద ఒకే లెవెల్లో జరిగేది దాన్ని పిరమిడ్ మాదిరి మార్చడంగా జరిగింది ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రతి ఒక్క విధులు కానీ బాధ్యతలు కానీ స్టెప్ వారిగా ఫీల్డ్ వరకు హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి పోయేట్టుగా జరిగింది ఇంతకుముందు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఉండేది డైరెక్ట్గా ఇట్లా కింద ఫీల్డ్ ఉండేది మధ్యలో ఒక వర్టికల్ లైన్ మాదిరి పోయి కింద డివైడ్ అయ్యేది ఇప్పుడు పిరమిడ్ మాదిరిగా స్టెప్స్ వారిగా పోతుందన్నమాట ఇందువలన బెనిఫిట్ ఏమంటే ఏం జరుగుతుంది డిపార్ట్మెంట్లో అనేది కింద నుంచి పై వరకు ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాన్స్పరెంట్గా కనపడుతూ ఉంటుంది బాధ్యతలు అనుభవం కొద్దీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ అనుభవాన్ని పైన హైకమాండ్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి కింద అంటే సిసిఎస్సి గారి ఆఫీస్ నుంచి కింద ఫీల్డ్ వరకు కూడా ఆ సీనియారిటీని బట్టి అనుభవాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ను వాడేదానికి అవకాశం ఇదే కాకుండా ప్రధానమైన బాధ్యతలు ఏవైతే ఉంటాయో డిపార్ట్మెంట్లో ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ పేరు ఒకటి రెగ్యులేషను ఎన్ఫోర్స్మెంటు అదేవిధంగా ఆడిట్టు ఇవన్నీ కూడా సపరేట్ చేయడం జరిగింది ఇంతకుముందు ఎట్లుండేది ఒకే ఆఫీసరే ఆడిటు అదే ఆఫీసరే ఎన్ఫోర్స్మెంటు అదే ఆఫీసరే రిజిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు ఆడిట్ విధానం సపరేట్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విధానం సపరేట్గా రిజిస్ట్రేషను ప్రధానమైన బాధ్యతగా దీనివలన ఉపయోగం ఏమంటే ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకంగా జరుగుతుంది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు ఒకే వ్యక్తి మొత్తం బాధ్యతలు తనే తనే ఎంక్వైరీ చేసి తనే దాన్ని ఆడిట్ చేసి తనే అడ్జుటికేట్ చేస్తే ఆ వ్యక్తి కరెక్ట్ ఉండేదానికి పొరపాటు చేసేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేస్తాడో ఆడిట్ అనేది ఇంకో వ్యక్తి చేస్తాడో ఆటోమేటిక్గా ఎవరి అభిప్రాయం కొద్దీ వాళ్ళ నిర్ణయం ఉంటుంది కాబట్టి బెనిఫిషియరీ ఎవరంటే ట్యాక్స్ పేయర్ అదేవిధంగా ఈరోజు డిపార్ట్మెంట్లో సంస్కరణలో భాగంగా ఐటీని చాలా ముఖ్యంగా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది దీనివలన ఏమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్క నిర్ణయము మనకు డ్యాష్ బోర్డ్లో సిసిఎస్టి గారికి కనపడుతుంది ఏదైనా కానీ డైరెక్షన్ సిసిఎస్టి గారు కింద ఫీల్డ్ స్టాఫ్ వరకు కూడా రికార్డెడ్గా ఐటీ ద్వారా మద్యం ద్వారా కిందికి పర్కలేట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఒక ట్యాక్స్ లీగల్ సెల్ కూడా కాన్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది లీగల్ సెల్ వలన ఏమంటే చాలా పెండింగ్ కేసులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పెండింగ్ కేసులన్నీ కూడా త్వరగా రిజాల్వ్ చేసేదానికి ప్రభుత్వానికి పెండింగ్ ఉన్న ఆదాయం ఏదైతే ఉందో కలెక్ట్ చేసేదానికి ఒక మంచి విధానంగా మారుతూ ఉంది